കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു ഇനി ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് നാല് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വൺ അൺനോൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേരിയബിൾ സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വൺ അൺനോൺ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ കാണാണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു എക്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈ മാത്രം അത് മാത്രമേ കാണാനുള്ളതെങ്കിൽ അതെന്താണ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വൺ അൺനോൺ ആണ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ടു സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു അൺനോൺ രണ്ട് അൺനോൺ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവും കണ്ടുപിടിക്കാണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ഒരു എക്സും കാണണം ഈ വൈയും കാണണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ടു അൺനോൺ മൂന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ത്രീ അൺനോൺ മൂന്ന് വാല്യൂസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം കാണണം മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ജെഡ് ഇവിടെ മൂന്നും കാണണം എക്സ് കാണണം വൈ കാണണം ജെഡ് കാണണം ഇത് മൂന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണം സിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് വിത്ത് വൺ അൺനോൺ രണ്ടാമത്തെ ടു അൺനോൺ മൂന്നാമത്തത് ത്രീ അൺനോൺ നാലാമത്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ അതായത് സ്ക്വയർ വരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഐറ്റത്തിന് സ്ക്വയർ വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഈസ് ഗൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനില് സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് വൺ അൺനോൺ എന്നുള്ളതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടിയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒഴിവാക്കണം അതിനെ ഒഴിവാക്കുക ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള എലമെൻ്റ് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഗുണിക്കുക സിമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതാണോ സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത്രട്ടും സിക്സ് എക്സ് ശരിയല്ലേ മൈനസ് ഈ സിമ്പിൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത്രട്ടാ എയ്റ്റീൻ ദെൻ പ്ലസ് ഇനി ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ടെൻ എക്സ് ഓക്കെ ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള എലമെൻസിനെ എല്ലാം പുറത്തത്തെ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ട് കുളിച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് വാല്യൂസിനൊക്കെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിനെയൊക്കെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് എക്സിനെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഈ പതിനെട്ടിനെയും ഇരുപതിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ഈ സിക്സ് എക്സിന് എടുത്ത് എഴുതി സിക്സ് എക്സ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടെൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഈസിക്കൽ ടുവിന് ശേഷമുള്ളൊരു ഫോർ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ അത് അതേപോലെ ചെയ്താൽ ഫോർ ഇനി ഈ മൈനസ് എയ്റ്റിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത്
അപ്പം എന്താവും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആവും ഇനി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഇത് വരും പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും ചെയ്തത് എക്സ് വാല്യൂസിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടി സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തൂടെ സിക്സ് എക്സും ടെൻ എക്സും ഒരു ടെൻ എക്സും കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ് കുറക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് അല്ലേ പതിനാറിന് ഒരു എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് എക്സ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാലും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപതും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടും പതിനഞ്ചും അൻപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുകൂടെ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു അൻപത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൂടെ എത്ര ഉണ്ടാവും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇതിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തൊൻപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് ആക്കി മാറ്റി അതിനുശേഷം എക്സ് വാല്യൂസിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ തമ്മിലെല്ലാം കൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ദർ സം ഈസ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ടു രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കിട്ടും ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടാൽ അതായത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര കിട്ടും രണ്ടും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് ദി വാല്യൂസ് ആർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇട്ടും രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെയാണ് എക്സും വൈ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടും കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സും വൈയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു ടു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആക്കണം അല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സും ഉണ്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് ഒരു എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ ആയി വരും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒരു എക്സ് എന്ന് മറ്റൊരു എക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും ഇനി അത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വൈയും പ്ലസ് വൈയും മൈനസ് വൈയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീറോ ആയി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ കൂട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാം നമുക്ക് കൂട്ടാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എക്സും എക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് കിട്ടും എക്സും എക്സും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് വൈയും പ്ലസ് വൈയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടും അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് ഒരേ സംഖ്യയാണ് മൈനസ് രണ്ടും പ്ലസ് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ മൈനസ് വൈയും പ്ലസ് വൈയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ കിട്ടും ഇരുപതും രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ല സോറി ടു എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലെവൺ രണ്ടും അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര
ഇനി നോക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതും ആണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് കിട്ടണം പതിനൊന്നും ഒൻപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നും ഒൻപത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് കിൽ ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് കിൽ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഏതിൽ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കപ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് വാല്യൂസിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എക്സിന് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ ടു എക്സ് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് എക്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് മൈനസ് എക്സ് ആവും മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഈ ടു മൈനസ് ടു അവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു അതേപോലെ ചെയ്യുക ഈ മൈനസ് വണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ സോറി പ്ലസ് വണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചെയ്തത് ഈ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു ഈ ഒന്നിനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി സാമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വണ്ണായി മാറി ഇനി രണ്ട് എക്സിൽ നിന്നും ഒരെക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്തുണ്ടാവും ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനിയോ ഇത് രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ടും കൂട്ടുക മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ നെറ്റി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്ത എത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് വാല്യൂസിനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു നയൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അതായത് മൈനസ് സെവൻ എക്സിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഈ മൈനസ് സെവൻ എക്സിന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒൻപതിന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് നയൻ ഈസിക്കൽ ടു ഈ മൈനസ് സെവൻ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സെവൻ എക്സ് ആയി മാറും മനസ്സിലായോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഈ മൈ ഒൻപതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഒൻപതായി ഇനിയോ മൈനസ് സെവൻ എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അത് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ആയി മാറും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏതൊരു സംഖ്യക്കും അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ബൈ ഒന്ന് എട്ടാണ് എട്ട് ബൈ ഒന്ന് എല്ലാ ഏത് സംഖ്യക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ഏതാണ് പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് മൈനസ് ഒൻപത് ബൈ ഒന്ന് ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ എക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇന്ന സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് ഓരോ പോകുമ്പ് രണ്ട് പതിനെട്ട് പോകുമ്പരുത് നാലൊമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പതിനഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു ഒൻപത് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് ദാറ്റ് ഈസ് ഗൽ ടു സെവൻ എക്സ് ഓക്കെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് അല്ല വരിക മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ലേ മൈനസ് ഇരു
എക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിനെ ഈ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം എന്താവും ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നായി മാറും ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ്കൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ഡിവൈ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ഈസ്കൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒൻപതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ മൈനസ് സെവൻ എക്സിനെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ശേഷം ഈ ഒൻപതിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇടുവായി പോയി നാല് ഇസ് കിട്ടും എ എക്സ് കിട്ടും ഇനിയോ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് മുപ്പത്താറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇടുവായി പോയി നാല് ഇസ് കിട്ടും സെവൻ എക്സ് പിന്നെ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് നായി മാറും ദാറ്റ് ഈസ്കൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ